ఓకే అడగండి నాగేంద్ర గారు ఎవరిని అడుగుతున్నారు తేజ గారిని అడుగుతాం ముందు వెంకటేష్ గారిని అడిగి ఉండవు కదా వెంకటేష్ గారిని ఏమి అడుగు ఎందుకంటే వెంకటేష్ గారు ఈజ్ ఎ స్పెషల్ గెస్ట్ హియర్ ఎస్ నథింగ్ టు ఆన్సర్ హియర్ రియల్లీ సో ఆయన్ని రిలాక్స్ చేసేద్దాం బై ఆల్ మీన్స్ ఏ మీరు అడగాలా తేజ గారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ హంచ్ టు ఆస్క్ వెంకటేష్ బాబు వీఆర్ ఓపెన్ ఆయన ఆయన మాకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు అదే అందుకనే నా ఇక్కడ ఇక్కడ ది మెయిన్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మీరు గతంలో కాంబినే న్యూ కాంబినేషన్స్తో మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు కూడా ఈ సినిమాలో కలవడం అన్నది ఒక మ్యాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ లేకపోతే అభి తాలూక పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఈ ఫిల్మ్లో మీరు హౌ ఫార్ యూఆర్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ అండ్ మీ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం టుమారో హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ది ఆడిటోరియమ్స్ అండ్ ఆడియన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బికాస్ యూ విల్ బి వాచ్డ్ మోర్ బికాస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ విత్ పీపుల్ సెలబ్ మీ ప్రశ్న అర్థం కాలేదు మీరు గ మీరు గతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ ఇలాగ కొత్త నటీ నటులతో చేసినవి ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ ఇందాక వెంకటేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ క్యారీ చేసిన సినిమాలన్నీ పెద్ద హిట్లు అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్త జంటతో మీరు మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు మీకు మళ్ళీ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సెంటిమెంటల్గా కలిసి వచ్చారు ఈ సినిమాకి వీళ్ళిద్దరిలో ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ను ఎంతవరకు రేపు ఆడిటోరియమ్స్ని ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది అండ్ అభి మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంతవరకు ఎంత బాగా పండించగలిగాడు అభి పండించినా పండించకపోయినా నాకు కావాల్సింది వచ్చేంత వరకు వదలను అది అభి కాదు ఎవరైనా సరే అంటే పండినట్టుగా మరి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు చేయాల్సిందే నాకు నచ్చాలి నాకు నచ్చింది నచ్చితేనే బయటకు వస్తుంది సినిమా పండించాడా పండించలేదా అనే డౌటే వద్దు మీకు ఓకే అంటే యూఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఈజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రియల్లీ అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఇప్పుడు కొంత కొత్త తరహా సినిమాలని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేసి ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మనం కొన్ని ఒక స్పేట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చూస్తే కనుక ఈ సినిమా హౌ ఫా ఈ సినిమా ఏ విధంగా ఆడియన్స్కి అంటే రకరకాల సినిమాలు అలవాటు పడ్డ మన ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా ఏ విధంగా కొత్తగా ఉండబోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు సినిమా కథ చెప్పమంటున్నారా అన్న కథ చెప్పమంటే ఎలా తీసానో చెప్పమంటున్నారా అన్నిటి దాంట్లో ఉండే ఎమోషన్స్ ఏంటో చెప్పమంటున్నారా ఏంటి ఏది కావాలన్నా మీరు టికెట్ కొనుక్కొని చూడాల్సిందే కాదు కదా సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి ఎట్టుందో అని మేము నేను పండించానా లేదా నువ్వు బాగా తీసావు బాగా తీయలేదు నన్ను నన్ను ఎక్కండి అది ఎట్టకు ఎక్కుతారు ఎక్కండి అంటే మీరు సారాంశం చెప్తే చాలండి డైరెక్టర్గా మీరు మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు శ్రమ పడి వాళ్ళతో తీసిన సినిమా ఇది ఏదేది బాబు చెప్తారా చెప్పేసా కదా చెప్పలేదు మీరు తప్పించుకున్నారు తప్పించుకున్నారు లేదు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో అభి గారిని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఒక ఇరవై మూడు మందితో పాటు తనని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఓకే తన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా జనానికి నచ్చుతాడు తన కెరీర్ని ఎలా తీసుకెళ్తాడు అనేది నా కంట్రోల్లో ఉండదు ఈ సినిమా వరకు రఘు అనే క్యారెక్టర్ వరకు తను ఎలా ఉండాలో అలా కరెక్ట్గా చేశాడు నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫై అయ్యాను కాబట్టి రిలీజ్ చేస్తాను లేకపోతే నేను మళ్ళీ రీషూట్లు పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడ రీషూట్లు కూడా పెట్టినా అక్కడే డబ్బు టేకులు తెస్తా సో యూఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంప్రెస్డ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ తేజ గారు సార్ ఒకప్పుడు నాయుడు గారు అబ్బాయను అక్కి నేను వారి ఫ్యామిలీ నుంచో లేకపోతే నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచో హీరోలు వస్తున్నారంటే వాళ్ళ అభిమానులు కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ అందరు ప్రేక్షకులు కానీ ఆదరించేవారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు అభిరామ్ని లాంచ్ చేసే ముందు మీకు మీరు ఫేస్ చేసిన టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటండి అంటే మీరు అన్నారు కదా ఇంతకుముందు ఆదరించేవారని ఇంతకుముందు కూడా ఆదరించలేరు చాలా పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన వాళ్ళు సరిగా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు దాసర్ గారు అబ్బాయి సక్సెస్ కాల దాసర్ గారిని మించిన డైరెక్టర్ లేడు రాఘవేంద్రరావు గారు సూపర్ డైర ప్రొడ్యూసరు సూపర్ డైరెక్టర్ కానీ ఏంటంటే అది మనం చెప్పలేము ఎవరు సక్సెస్ అవుతారు ఎవరు అవ్వరని 
కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి మిగతా అందరూ స్టార్స్ వాళ్ళ ఇది అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ నుంచి వచ్చారు సో ఆ ప్రొడక్షన్కి ఉండే సమస్యలు ఏంటి కష్టాలు ఏంటి అన్నీ మొత్తం వెంకటేష్ బాబుకి తెలుసు తనకి తెలుసు వీళ్ళందరికీ తెలుసు సో ఆ సిన్సియారిటీ ఆ టైమింగ్ పొద్దున్న ఏడింటికి షార్ట్ తీయాలంటే ఏడింటికి వచ్చేయటం అవన్నీ బ్లడ్లోనే ఉంటుంది ఆ సిస్టంలోనే సో దే ఆర్ వెరీ సిన్సియర్ పీపుల్ నేను ఐదింటికి రమ్మంటే ఐదింటికి విత్ మేకప్ ఉండేవాడు అసలు నాకు బేసిక్గా నచ్చింది ఏంటంటే నేనే రాజు నేనే మంత్రి తీసినప్పుడు తను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నేనేం చెప్పేవాడు అంటే నేను వచ్చేటప్పటికి నేను ఆరింటికి వస్తా నాకంటే ముందు నువ్వు ఉండాలి లొకేషన్లో అనేవాడు ఉండేవాడు ఆ టైమింగ్ నచ్చింది మీ అన్న నువ్వే తీసుకురావాలి కాజలు నువ్వే తీసుకురావాలంటే తనే వెళ్ళి తీసుకొచ్చేవాడు ఆ సిన్సియారిటీ వల్ల పెట్టా దానికి ఓకే చేద్దాం అని అనుకున్నా దానివల్ల ఆ సిన్సియారిటీ వల్ల ఐ థింక్ యూ విల్ డెఫి సక్సెస్ అవ్వటం లేనిది అని మన చేతుల్లో లేదు చాలా క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి తను ఎలా కెరియర్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు పై నుంచి లక్ కెట్ట ఉంది మిగతా డైరెక్టర్లు మిగతా ప్రొడ్యూసర్లు పడి నెక్స్ట్ పడే స్క్రిప్ట్లు వాటి మీద ఉంటుంది అది నేను చెప్పలేను నా సినిమా వరకు న్యాయం చేశాడు ఇప్పుడున్న యంగ్ హీరోలో మీరు చూసింటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిది ఒక టాలెంట్ సో అభినామంలో మీరు గమనించిన స్పార్క్ ఏంటండి స్పార్క్ ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న తెలియని ఒక రఫ్నెస్ ఉంది అట్లాంటి చెప్పి ఫుల్ మాస్ హీరో కాదు అలా అని మరీ సాఫ్ట్ కాదు నా క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే ఒక రైతు ఒక బెరుగు బెరుగ్గా పనిచేసే రైతు అతనికి ఒక సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యని ఎదిరించగలిగాడా లేదా ఎదిరించేటప్పుడు అతని చేతకాన్ని తప్పటి అడుగులు ఎలా వేసాడు అనేది ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా సరిపోయాడు అభి సార్ అభి క్వశ్చన్ అభి మీ ఇంట్లోనే ఇద్దరు స్టార్స్ ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు రాణా గారు వాళ్ళ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు ఈ ఫస్ట్ ఫిలిమ్కి ఆ నేర్చుకున్నావు ఎలా హెల్ప్ అయినాయి వాళ్ళ ఇద్దరి నుంచి అంటే ఇద్దరు సేమ్ థింగ్ చెప్పేవారు లైక్ హౌ ఎట్లా సెట్లు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అని క్యారెక్టర్లో ఎట్లా ఉండాలి త్రూఅవుట్ సిన్ ఆ సీన్ అన్న ఆ షా ఏదైనా సో అదే ఐడియాస్ ఫాలో అయ్యి నేను చేస్తా ఉన్నాను స్టార్ట్ చేశానండి సాబి గారు అంటే మీరు అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే హీరో అవ్వాలని వచ్చారా లేకపోతే మీలో హీరోయిజం అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించాలనే మీ ఉత్సాహంతో స్క్రీన్ మీద వచ్చారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందండి హీరో అవుదామని నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనిథింగ్ అండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది అది ఉంది కాబట్టి నేను వాంటెడ్ కామెంట్ చేశా అండి అహింస అనే టైటిల్ పెట్టి టీజర్లో కానీ ట్రైలర్ కానీ మీ వదిలిన అన్ని చూస్తుంటే హింసే కనిపించింది ఎక్కువ నాకు సో ఆ అహింస నిమ్సగా ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది హీరో క్యారెక్టరు దాన్ని బట్టి అట్లా చేశారా అలాగే మీరు ఈ ముగ్గురిని హింసించాను అన్నారు మీరు జనరల్గా షూటింగ్ టైంలో హీరోయిన్ని హీరోయిన్లు కొట్టడం చేయించుకోవడం అనేది మీకు అలవాటు వాళ్ళని కొత్త ఏం కాదు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడగండి ఐదు క్వశ్చన్ ఒకసారి నాకు అంత జ్ఞానం లేదు ఒకటి అడగండి ఒకటి చెప్తా సరే అయితే ఫస్ట్ ది అహింస టైటిల్ పెట్టి హింసాత్మకంగా ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది సినిమాని ఎందుకు తీయకూడదు తీయొచ్చు మీ టైటిల్ అహింస అంటే అహింస గాంధీ గాని పెట్టి తీయాలా అలా కాదండి టైటిల్ అది పెట్టారు హింసగా ఎందుకు తీసారని అడుగుతున్నా అదే అదే సినిమా టైటిల్ అహింస దాంట్లో అహింస కరెక్టా హింస కరెక్టా అనేది సినిమా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ముగ్గురిని హింసించాను అన్నారు కదా అంతకుముందు మీరు హీరోయిన్లు హీరోయిన్లు కొట్టడం చేయించుకోవడం మీకు అలవాటే ఇవాళ కొత్త కాదు అట్లా అలాగే ఆ పందాలు ఈ సినిమా చేశారా నీ కొట్టింది మీరు చూసారా అప్పుడు మీరు చెప్పారు మీరు చెప్పింది తిన్నారా మీరే చెప్పారు నాకు చెప్పింది తిన్నారా సరే అంతకుముందు ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్లో తేజ గారు కాంపౌండ్ ఫస్ట్ సావిత్రి గారు సావిత్రి అనే టైటిల్ తోటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెంకటేష్ బాబు గారు తీయాలి అప్పుడు అది కాకుండా రాణా తోటి నేనా రాజు నేనా మంది తీశారు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అభితో తీశారు మళ్ళీ తర్వాత వెంకటేష్ బాబు గారు తీస్తారు అనుకున్న లోపు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాణాతో మళ్ళీ సినిమా అని వచ్చేస్తారు వెంకటేష్ బాబు కాంబినేషన్లో మీ సినిమా ఉంటుందా ఉండదా అది తెలియదండి భవిష్యత్తు చెప్పొద్ది అంటే ఎప్పుడు ప్రతిసారి నెక్స్ట్ రెండు మూడు ఏళ్ళకి ప్లాన్ లేను ఇవాళ ఏమనిపిస్తే అది చేస్తాం దాంట్లోనే తృప్తి పడతాం ఆ సావిత్రి కథ ఏమైంది పోయింది రైట్ తేజ తేజ గారు ఆర్పీ తేజ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఈ సినిమాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి సినిమా రైతు గురించి అన్నారు కదా మీరు రైతు సమస్య అన్నారు ప్రస్తుత సమస్య కాదు రైతు క్యారెక్టర్ అతనిది అతనికి ఒక సమస్య వస్తుంది ఓకే ఆ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించి రైట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో జరుగుతున్న రైతులకు సంబంధించి ఏమైనా ఉంటుందా అందులో ఉండదు ఏమి ఉండదు ఉండదు ఇంతకు ముందు మీరు చేసిన సినిమాలో స్టార్స్ అయితే ఎట్లా
నాకేమైనా జ్యోతిష్యం వచ్చి అనుకుంటున్నారా కానీ తను బాగా కష్టపడి చేశాడు తన ఎఫర్ట్ వాస్ వెరీ సిన్సియర్ తర్వాత ఈ సినిమా హిట్ రిలీజ్ రిజల్ట్ని బట్టి తను భవిష్యత్తుని బట్టి ఉంటుంది అది మనం చెప్పలేము కానీ అతను సక్సెస్ అవ్వాలి పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని మాకు ఆశగా ఉంటుంది వెంకటేష్ గారు సార్ ఇది మొన్న మొన్న తేజ గారు చీరల్లో మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ సురేష్ బాబు గారితో అప్రోచ్ అయ్యి ఇలాగా అభితో సినిమా చేస్తున్నారంటే వాడితో సినిమా ఏంటయ్యా అన్నారంట బట్ రామానాయుడు గారికి మాట ఇచ్చా అని చెప్పి ఆయన ఏదో చెప్పారంట ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పినప్పుడు ఏదో మీకు ఏమనిపించింది అంటే అది మీకు తెలిసినప్పుడు అసలు అభితో తేజ ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అన్నప్పుడు నో నో ఇంతక చెప్పినట్టు సి వెన్ దే హ్యావ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ దే విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ పుట్ ఇన్ టు ఇట్ సో అభితో చేయాలన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్కి తను సూట్ అవుతారు లేదా అని అనుకున్నారు సో అండ్ హీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలా ఇంతకు చెప్పినట్టు తన కేపబిలిటీస్ అండ్ లయబిలిటీస్ని చూసి తన ఎక్కడ బాగా చేస్తాడు ఎక్కడ చేసి దాన్ని బాగా స్టడీ చేసి ఇట్స్ లైక్ ఎనీ న్యూ కమ్మర్ వెన్ యూ అటెంప్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దెల్ బీ లాడ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ టు బీ డన్ టు గ్రూమ్ దట్ బాయ్ టు టు కమ్ టు అ లెవెల్ వేర్ అట్ లీస్ట్ ఈజ్ బీన్ అక్సెప్టెడ్ అండ్ అండ్ దీంట్లో కథ ముఖ్యం కాబట్టి కథ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈజ్ గాట్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ వేర్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ టూ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గీతిక అండ్ అబిరా ఎస్ రఘు అండ్ అవర్ ఇస్ గీతిక యాహల్య సో ఐ థింక్ ఆ క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళని లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ చేసుకొని ఐ నో హీస్ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ హీస్ గాట్ ద బెస్ట్ ఈ కుడ్ సో అండ్ ఐ థింక్ ద ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ హౌ వెల్ దేవ్ డన్ అండ్ అండ్ ఐ థింక్ there's a, once you get involved in the script you'll forget about uh, you know whether it is abiram or thing because the the flow is like that in the film and uh, it should be chu sir sir mir cinema yes i've seen the film meek evan pechind abiram gurinchi he's done what he can do right now and there's a lot of uh, room for a lot of improvement for any actor in, uh, from his first film and tapakonda uh, you have to learn uh, all of us had our own uh, weaknesses and strengths in our first film uh, whether uh, Uh, i think any actor will uh, uh, have to keep learning from each film uh, so i think uh, like any other new actor he'll have his uh, uh, strengths and weaknesses so he, he has to learn uh, from uh, next time that's it yeah yeah kiran gar indaka teja gar speech lo matladutu na torture barinchinanduku abiram ki heroine ki meeku thanks chepparu ippudu anand yard 25 years avutundi 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు తేజ గారు ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టారు ఈ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఈ సినిమాతో ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టారు మీరు ఎందుకు పడాల్సి వచ్చింది టార్చర్ పడి తీయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది తేజ గారితో తేజ తేజ అంటే టార్చర్ అని ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం సినిమా తీసే కదా అప్పుడే టార్చర్ అప్పుడు తెలుసు టార్చర్ అప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఆయనతో ఎలా పని చేయాలో తెలుసు కాబట్టి అట్లాగే తీసుకుని తెలిపాడు టార్చర్ అన్నారా టార్చర్ ఏంటో చెప్పండి ఆయన ఎందుకు టార్చర్ అన్నాడు కానీ సినిమా మేకింగ్ లో అన్ని ఉంటాయి టార్చర్ ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది రిపీట్ అయితే ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది డిఫరెంట్ గా హిట్ అవుతుంది అభిరామ్ గారు ఇప్పుడు మీకు టార్చర్ ఏంటి చెప్పండి తేజ గారు ఇందాక చెప్పిన టార్చర్ నేను అంట్లా ఆయన ఇందాక అన్నారు నాట ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందు తనతో ఏం చెప్పానంటే సార్ హీరోయిన్ కొంచెం షైన్ అవ్వనే ఉంటుంది సార్ కాదు కాదు నేను ఏం పెట్టానో చెప్తాను నేను కదా టార్చర్ అంది నేను పెట్టిన టార్చర్ నేనే కదా చెప్పాలి చెప్పండి సార్ కింద నుంచి పై దాకా సైకిల్ దొక్కమన్న రామానాయుడు స్టూడియో కింద నుంచి కొండపై దాకా సైకిల్ దొక్కాలి ఇన్ని సెకండ్స్లో పైకి వచ్చేయాలి అని చెప్పాను అది ఎవరో తొక్కలేదు ప్రాక్టీస్ చేశాడు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసినాక లేదు మార్చేశాను టీవీఎస్కి మార్చాను అన్న తర్వాత ఏం చేశానంటే తనకి షూటింగ్లో పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ అమ్మాయిని భుజం మీద వేసుకుని ఇటువైపు ఒక ఇరవై తుపాకులు వేసుకుని కొండ మీదకి పరిగెత్తాలి అది మొత్తం ఒళ్ళంతా తడిసిపోయి ఉంటుంది బురదతో అక్కడ జారిపడి మోకాలు పోయినాయి ఆ మోకాలు పోవటం వల్ల ఒక నాలుగు నెలలు హాస్పిటలైజ్డ్ ఇదంతా అయిపోయినాక నెక్స్ట్ షూటింగ్ మొదలెట్టాలి ఏం చెప్పానంటే మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ పడతామేమో యాభై కిలోలు బరువు వేసుకుని మళ్ళీ కొండ మీద పరిగెత్తాన్న రోజు ప పరిగెత్తి నాకు వీడియో పెట్టాలన్న రోజు పరిగెత్తి వీడియో పెట్టేవాడు ఇంతకంటే టార్చర్ ఎవరైనా పెడతారా ఇప్పుడు అడగండి అది నువ్వు ఇంకోటి ఏంటంటే తనకు అంత అవసరం లా ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నా ఎందుకు పడ్డాడు అంటే ఒక సిన్సియారిటీ ఉండి బాగా చేయాలనే తపంతో అందుకనే నేను తనతో చేయటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇటువంటి టఫ్ టాస్క్లు ఇచ్చినా సరే ఈ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ లేదండి దూపుని పెట్టండి అది ఇది అనొచ్చు కదా అట్లా అనలా చేసాడు
ప్లేన్లు ఎందుకు మా వెళ్ళిపోయి పని చేయాలి అంతే 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 బాబు బాబు నాగేందరు ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ యువర్ ట్రావెల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎట్లాగా మిమ్మల్ని మీరు అలా బ్రష్అప్ చేసుకుంటూ బెటర్ అప్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ అయ్యారు ఇప్పుడు అభిని కనుక మీరు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హిమ్ అట్ ది వెరీ అవుట్సెట్ తనకున్న హిస్టరీ అని సేవైతే ఉన్నాయో విల్ దే రియల్లీ టుమారో బ్లూమ్ అప్ దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ టు ట్రావెల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ట్రావెల్డ్ ఇన్ దిస్ కెరీర్ సి నోబడి కెన్ ప్రెడిక్ట్ ఎనీబడీస్ ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు ఎవరి ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పలేము ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డ్ ఆన్ హిమ్ సెల్ఫ్ బీ సిన్సియర్ అండ్ డెడికేటెడ్ అండ్ ఈ రోజు ఎంత కష్టపడి పని చేస్తామో దట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ డే వాట్ యూ డూ ఎవ్రీ హ్యాబిట్ యూ హ్యావ్ టుడే ఇస్ వాట్ ఈస్ గోన్ టు గ్రూమ్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ సో ఐ కీప్ ఆల్ బీ హ్యావ్ టు టెల్ హిమ్ ఇస్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ యూ నో ఎవ్రీ సింగిల్ డే అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోన్ టు సెట్ యువర్ ఫ్యూచర్ సో అంటే వర్కింగ్ హార్డ్ అన్నది అది ఒక బేసిక్ పెరాడైమ్ ఎస్ లాట్ ఆఫ్ లక్ a lot of luck you need luck yes, luck ko luck to paatu yes. basic we will learn there is no, no rule that these are the basic qualities idi adi an gaadu sometimes you might not have any quality but sometimes the st- such a, a strong subject will just take any actor away you know and the, the, the story dominates uh, even any uh, hidden talent you have so i think it's a combination of all these things and tapakonda he has to learn i mean there are a lot of people to guide him but it is him he has to do his work he has to improve and he cannot get carried away by anything because the audience are very very clear whether it is uh, a big i mean uh, whether he comes from a big family or not they are going to only appreciate good see, work see him uh, no, whatever i mean a good movie will be watched and even sometimes he yes. might have done chaala ba chesina cinema ba lepothe chodaru manaku andariki telisinde so nen nen petta ippudu dan gurinchi ekku chapnakarledu gaani but all i can tell is he has to keep on improving every day even it took a lot of for all of us in our first cinema tarvata enno cinema lo chalan tarvata malli teja gar tho combination angane anandi arts angane oka success stamp audience ko kanipistundi in general gane it is visible and evident ipudu we easter those elements andi aa ividi brahmananga untundi ee kadha tho manam theeste anna feeling mi kalpinchina elements end sari cinema lo chaala unnayandi cinema lo okay adi mir rep rendu tarikh cinema chusina appudu ardham avutundi అంటే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ నచ్చిందా యాక్షన్ నచ్చిందా ఇమోషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది ఇమోషన్ ఉంది అండ్ బేసిక్ లవ్ అండ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ ఫిల్మ్స్ ట్రెండ్స్ మారే అని అంటున్నారు కదా బాగాను అందుకనే చాలా యాక్షన్ ఉందని చెప్తున్నాను ఓకే అభితో బోల్డ్ యాక్షన్ చేయండి మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అదే నేను దాని మీద నమ్మకంతో సినిమా మీరు అందరికీ నచ్చుద్ది అని నేను వెయిట్ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ తేజ గారు సార్ సురేష్ బాబు గారికి సినిమాల గురించి మంచి అవగాహన ఉంది కదా సార్ ఆయన సినిమా చూసి రష్ చూసి సినిమా వద్దు ఆపేమన్నారు మీరే చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు ఏ సార్ అది బాగుంది కాబట్టి అంటే సురేష్ బాబు గారు జడ్జిమెంట్ రాంగ్ అనే సురేష్ బాబు గారే చూసి నేను మీకు సగమే విన్నట్టున్నారు సగమే అర్థం చేసుకున్నట్టున్నారు పూర్తిగా క్లియర్గా చెప్తాయనండి మేము మొత్తం సినిమా అంతా తీయటానికి ముందు ఆయన ఏమన్నారంటే అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు మా ప్రొడక్షన్ అంతా చేస్తా ఎందుకు తను మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే తనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అండి చేయటానికి అని మేము కన్విన్స్ చేసాం సురేష్ బాబు తర్వాత ఇలా ఆలోచించుకుని ఈ కథకి అభి కరెక్ట్ అని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేశాను తర్వాత మేము షూటింగ్ చేసాం చేసినాక వచ్చి నేనేం చేశానంటే మొత్తం అభి చేసిన రాంగ్ టేకులన్నీ వేసా వేసి చూపించా ఆయనకి ఇట్ట ఉందండి ఇట్లా ఇలా చేశాడు దాని తర్వాత అసలు ఎలా చేశాడో చూపిద్దామని అవి చూడంగానే ఆయన ఏంటి ఇట్ట ఉన్నాయి టేకులు అని అంటారు అనుకుంటే కాదు ఆపిండి అన్నాడు ఆయన అంటే నేను నేను ప్రాక్టికల్గా ట్రై చేసిందే నాకు రివర్స్ అయింది అలా కాదని మళ్ళీ మొత్తం వేసి చూపించేటప్పటికి ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ క్లైమాక్స్ ఇట్లా ఇట్లా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సినిమా అంతా చూసినాక ఇప్పుడు ఆయనకి నచ్చపోతే అసలు సినిమా రిలీజ్ కాదు ఫస్ట్ అది తెలుసుకోండి సురేష్ బాబు గారికి ఉన్నంత ట్రాక్ రికార్డు మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ల అందరిలో నైంటీ పర్సెంట్ హిట్ రికార్డ్ అయింది కానీ మీ ప్రెస్ మీట్లు అలా చెప్పలే సార్ అదే క్లారిటీగా చెప్పాల రఫ్గా చెప్పా ఇప్పుడు క్లారిటీగా చెప్తున్నా కదా మీ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే సురేష్ బాబు ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ హూ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ యావరేజ్ మీతో అందరికీ అంత యావరేజ్ ఉండదు సార్ వెంకటేష్ గారు అంటే ఇందాక అన్నారు కష్టపడితేనే 
వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి నాకు మీరు అన్నారు వెంకటేష్ బాబు గారు కానీ అయితే ఏంటి సార్ అంటే మీరు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు అభి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఎఫర్ట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాల్సి కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది ఎక్కువ పెట్టాల్సి అంటే మీ కంపారిజన్స్లో పోల్చుకుంటే ఎంత ఎంత వరకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగిపోయింది కదా ఎట్లా అయ్యాను నో దట్ ఈస్ అ డిసిషన్ యూ మేక్ ఇట్స్ యువర్ జడ్జ్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు దెస్ నో డౌట్ దెస్ మోర్ కాంపిటీషన్ నో దెస్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ బెటర్ బెటర్ టాలెంట్ అండ్ దర్ సో మచ్ టాలెంట్ సో ఆ టాలెంట్కి రీచ్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు దెస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ యా అవి గారు అంటే ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ వెంకటేష్ గారు కానీ లేకపోతే మీ అన్నయ్య రానా గారు కానీ నాగ చైతన్య ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తూనే మళ్ళీ ఇటు వెబ్ సిరీస్ కూడా ఇటు వచ్చారు టర్న్ అయ్యారు చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఆ ఛాన్స్ ఉందా చేయగలుగుతారా అంటే ఓన్లీ సినిమానైనా లేకపోతే ఇటు ఓటీటీ కూడా ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా వెబ్ సిరీస్ కానీ ఇటు ప్లానింగ్ చేసింది ఫస్ట్ పిక్చరే ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు నువ్వు అప్పుడే ఓటీటీ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు మంచి హీరో అవ్వాలని తెలుగు అంటే హీరో కదా ఆయన జర్నీ స్టార్ట్ ఉంది ఇప్పుడు దీంతో స్టార్ట్ అయింది సార్ నెక్స్ట్ అలా సినిమాలో హీరో అవుదాం అని మొదలెట్టాడు ఇక్కడ హీరో బాగా నెలలొక్కున్నాక అప్పుడు ఓటీటీ కాదు అప్పుడు ఏమొస్తుందో అన్నీ చేస్తారు ఒక్కసారి అది అది కాదండి సార్ చెప్పాడు కరెక్ట్ అండి నా సినిమా ఇంకా రిలీజే కాలేదు నా ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది తెలియదు ఇంకా జూన్ సెకండ్ తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ అప్పుడు నెక్స్ట్ దాని గురించి చెప్తా సార్ ఆడియన్స్ మన దేవుళ్ళు సార్ వాళ్ళు ఏ విషయం మనం తీసుకోవాలి సార్ సో బేసిక్లీ సినిమా మా గురించి తీయలే సార్ ఇది ఆడియన్స్ గురించి తీసిన సినిమా ఇది సో ఏది ఇచ్చినా నేను ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ అభిలు బాగా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది బాగా సమాధానం చెప్తున్నాం బాగా సార్ తేజ ఆర్పి పట్నాయక్ సంచేష్టల్ మ్యూజిక్ హిట్స్ ఎన్నో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మీ పాట కథ కంటే కథను నడిపించే సాంగ్స్ కథ నడిపించే మ్యూజిక్కే ఎక్కువ ఇంతవరకు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఈ సినిమాకి ఆ కాంబినేషన్ ఏదో పేరు పెట్టుకున్నట్టు ఉందా తప్ప మీ సినిమా పాటలు అంతకుముందు అంతకుముందు సినిమా ప్రీవియస్ సినిమాలతో పోలిస్తే అంత సక్సెస్ అవు అవ్వయా అవుతాయి అనుకుంటున్నారా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుతాయి అనుకుంటున్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా బాగానే బాగానే ఉంటుంది దాంట్లో డౌట్ లేదు ఆర్పీ మీద ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన చేశారు కాబట్టి పాటల పరంగా ఎందుకు మీరు అంత సక్సెస్ కాలేదని సక్సెస్ డెఫినెట్గా అంటే నేను కూడా ఒప్పుకుంటా మీతో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాం ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మా కాంబినేషన్లో వచ్చే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అయితే ఉంది అయితే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఏంటంటే జయం రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట ఆడియో రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట అంత హిట్ కాదు కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రియతమ తెలిసిన పాట అన్నిటికన్నా పెద్ద హిట్ అయింది అలాగా ఈ సినిమాలో సిచ్యువేషనల్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈ పాటలు ఇప్పుడు ఎంత హిట్ అయ్యో అంతకన్నా చాలా మల్టిప్లై హిట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మీరు ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చేయకుండా అనుప్ చేత చేయాల్సి వస్తుంది అసలు ఆయన పేరు కూడా ఎక్కడ నాకు కనపడలేదు అనుపుది ఉంటుంది చూడండి కింద అదే ఇక్కడ ఉంది చూడండి లేదు ఎందుకని అనుప్కి ఆల్రెడీ చెప్పాం పేరు ఏమైనా అనూపుని నేనే తీసుకొచ్చా ఈయన్ని నేనే తీసుకొచ్చా నాకు నచ్చితే అస్త లేదంటలేదు అంతే అట్లా లేకపోతే నేను తొక్కారు మీరు అంతా కలిసి నన్ను మీ హీరోయిన్కి ఎస్పెషల్లీ సురేష్ కొండేటి మీ హీరోయిన్కి వాడు బైక్ అబ్బా హిందీయా తెలుగు హిందీ హిందీ అచ్చా జో బి తేజాకే సాత్ కామ్ కరే థే అభి తక్ वो हीरोइन पूरे नंबर वन नंबर टू पे चले गए आपको क्या लगा इनसे इन काम करने में मुझे भी सेम फीलिंग आया सर मुझे भी सेम फीलिंग आया मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप सबकी ब्लेसिंग के साथ सो दैट्स इट प्लीज सपोर्ट अस लव अस लव मी एंड दैट्स इट किरदार निभाने में बहुत सता था यह बंदा आपको भी सताया मुझे किरदार निभाने में बिल्कुल नहीं सताया पर मैंने खुद को सताया क्योंकि मुझे खुद ये किरदार काफ़ी अच्छी तरीके से निभाना था किस तरह का है आपका किरदार इसमें मेरा किरदार इसमें एक बॉडी पे जैसे हमारे दिल होता है मेरा किरदार इस पर वैसा ही है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो काफ़ी प्यारी लड़की है वो एंड जो कि आप सबके दिलों को भाएगी 
तो बहुत ही प्यारा किरदार है शुक्रिया थैंक यू वेंकटेश सर इधर अभी गुरिंच कंटे मी कोशन है अंटे चानाल तरवत माँग माला दर के गैप हो चेस्ट मेरा नट राना ना ये डो कतम कतम अरे फैंस और राना ना ये कतम कतम इपुरी इधर आदि फुल सेशन बढ़ना होती है राना ना ये गुरिंच फैंस को अंटे फीडबैक में इधर का उचित ना फैंस के इंजेक्ट पलंग कोड इनका ना आहिम Sir, sir, we will have, have, have a good chat later. You please. owe it to fans. Okay, sir. Yeah, bo, bo, you bo. owe it to fans. If I, if feedback me, that's how it's done. My own good. If feedback, Rana Nair, my feedback. Netflix is very happy and uh, uh, the whole thing, and uh, there's been a lot of feedback. But I always believe that you have to don't dwell on the past and you have to move on. And the next time when you do uh, the, the next season, you should do it in such a way where uh, everybody is uh, going to like it. But you're not going to please everybody all the time. So uh, I'm going to maybe please a little more audience. Uh, and some people will uh, get uh, affected because of the style of the uh, series. But I think we should just move on and just try to see what we can do best next. So second season, different count to both feedback. Yeah. No, whatever is it? Because the content is uh, come from an original content. We'll try to ta uh, taper it uh, to an audience. Uh, where uh, our audience not chill. Uh, Thank you, sir. Yeah, Thank you. Thank you, media var andar ki kuda krudek netalo. Thank you so much, and once again special thanks to Victory Venkatesh Garu, and uh, thank you so much for coming and dressing the event, sir. And uh, yes, Teja Garu, Arpi Garu.